Hey subscribers, this is RK once again welcoming you to Knowledge Exam. आज हम food where does it come from chapter की NCERT वाली line से optional questions frame करेंगे साथ ही उन questions को solve करने की कोशिश करेंगे So, बिना time waste किए चलिए अपने knowledge को evolve करते हैं जैसा मैंने पहले कहा हम क्या करेंगे NCERT की line से ही questions frame करेंगे तो ये है NCERT की एक paragraph का स्क्रीन शॉट यहाँ पर एक रेड बॉक्स दिख रहा है आपको और साथ ही साथ एन पेज नंबर फाइव लिखा है इन दोनों का मतलब पहले मैं बता दूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हर स्क्रीनशॉट में ये दोनों चीज़ें हमारे सामने आएंगी ये रेड कलर का जो बॉक्स है हमारा इसमें जो वर्ड्स और सेंटेंसेस अवेलेबल होंगे उन्हीं वर्ड्स और सेंटेंसेज से हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे उन वर्ड्स को हम एक बार पढ़ेंगे और एन पेज नंबर फाइव इंडिकेट करता है कि ये जो स्क्रीन हमारे सामने आया है आप इसे क्लास सिक्स की साइंस वाली जो बुक है साइंस की जो एन बुक है उसे पेज नंबर फाइव में इस पैराग्राफ को आप वहाँ पर ढूंढ सकते हैं तो ऐसे ही अलग अलग पैराग्राफ्स आएंगे साथ ही साथ उनके रेस्पेक्टिव पेज नंबर्स लिखे होंगे ताकि आपके लिए आसान हो आप उन पेज को पलट कर उन पैराग्राफ को ढूंढ सकें तो चलिए अब शुरू करते हैं पहला है हमारा ओमनी पर क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन है हमारा गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स पहला है गोट दूसरा है ह्यूमन बीइंग्स तीसरा है कॉकरोच और चौथा है ईगल तो कुछ एनिमल्स के नाम हमारे सामने हैं इस बार क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दी अबव एनिमल फॉर्म अ पैर ऑफ ओमनी तो क्वेश्चन है कौन इनमें से ओमनी हैं तो ओमनी वो होते हैं जो वेज एंड नॉन वेज फूड दोनों कंज्यूम करते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज टू एंड थ्री यानी हमारी ह्यूमन बींग्स एंड कॉकरोच इसका सही आंसर है ये दोनों क्या है ओमनी हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें है ये इम्पॉर्टेंट लाइन क्या बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्ट इट इन टू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स यानी बीज क्या करती हैं नेक्टर कलेक्ट करती हैं कहाँ से फ्लावर से और उन्हें हनी के रूप में अपने हाइव में स्टोर करती हैं तो इसे आप पेज नंबर फोर में ढूंढ पाएंगे तो चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन है हनी बी मेक्स हनी फ्रॉम काफ़ी सिंपल अभी अभी हमने पढ़ा कहाँ से बनाती हैं वो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका नेक्टर से तो हमने देखा कि कैसे एन की लाइन से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और इजीली हम अगर उन लाइंस को हमने पढ़ा है तो हम क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे बिल्कुल सही होगा ऐसी कंपटीशन में भी सारे आंसर्स हमारे ज़्यादातर सही होंगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है एक और बॉक्स इसके अंदर की लाइन पढ़ते हैं काउस गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गेव अस मिल्क मिल्क के बारे में बातें हो रही हैं नेक्स्ट लाइन देखते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर क्रीम चीज एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क यानी लास्ट में जो क्वेश्चन बना है बेसिकली इसी से क्वेश्चन जो हमारा आने वाला है उसी पे बेस्ड है उसी पर बेसिस पर उसे फॉर्म किया गया है तो क्वेश्चन है हमारा चलिए उसे देखते हैं कि बिलो आर द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स कुछ एनिमल्स के नाम फिर से हमारे सामने आए हैं पहला है काउ दूसरा है शीप तीसरा है हॉर्स और चौथा है ऑक्स तो क्वेश्चन है विच ऑफ दी अबव आर सोर्सेस ऑफ मिल्क फॉर ह्यूमंस यानी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हम मिल्क किससे लेते हैं यानी कौन है इन चारों में से ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सोर्स के रूप में कौन काम करता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ वन एंड टू हम अपने मिल्क की यूज मतलब जो मिल्क की जो भी आवश्यकता है हम लोगों की उसकी पूर्ति कहाँ से करते हैं तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग काउ एंड शीप से हम अपने नीड को पूरा करेंगे ना कि हॉर्स और ऑक्स से ऑल right? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बॉक्स के अंदर वाली लाइन पढ़ेंगे थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड यानी ऐसे प्लांट्स की बात हो रही है जिसमें उनके दो या दो से ज़्यादा जो उनके पार्ट्स हैं उनको हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन है गिवन बिलो इज़ द लिस्ट ऑफ एडिबल प्लांट्स तो कुछ खाने वाले प्लांट्स के लिस्ट हैं हमारे पास चार प्लांट्स हैं पहला है बनाना दूसरा है पम्पकिन तीसरा है लेडीज़ फिंगर और चौथा है प्रिंजल क्वेश्चन है हमारा विच पैर ऑफ प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स यानी दो या दो से ज़्यादा खाने वाले पार्ट्स कौन से प्लांट के हैं इन चारों में से तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ वन एंड टू यानी बनाना और पम्पकिन के हम दो या उससे ज़्यादा पार्ट्स को फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं यानी खाते हैं और चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कैन यू 
थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड अभी बनाना हमारे एक ऑप्शन में था अब इसी पर बेस्ड एक और लाइन एम लिखती है कि बनाना के कुछ और पार्ट्स आप सोच सकते हैं जिसे हम फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं इसी पर हमारा क्वेश्चन भी बेस्ड होगा राइट right? तो क्वेश्चन है हमारा द पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट नॉट यूज एज फूड यानी बनाना प्लांट का ऐसा पार्ट हमें आंसर में बताना है जो फूड के रूप में हम यूज़ नहीं करते हैं चार ऑप्शन है हमारे पास फ्लावर फ्रूट स्टैम या रूट तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ रूट हम क्या करते हैं बनाना प्लांट के हम फ्लावर को भी कंज्यूम करते हैं एज अ फूड फ्रूट को भी करते हैं और साथ ही साथ स्टैम को करते हैं लेकिन रूट को नहीं करते हैं दिस इज़ अकॉर्डिंग टू एन तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ध्यान से हम इसे पढ़ेंगे रीड ईच सेट ऑफ टर्म्स एंड आइडेंटिफाई द ऑर्ड सेट यानी ऑर्ड सेट हमें फाइंड करना है कुछ इवननेस uh, नहीं होगी उस वही ऑप्शन हमारा सही होगा पहला ऑप्शन है काओ मिल्क एंड बटर चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से ट्रेंड को पता करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है हैंड मीट एंड एग तो दिख रहा है हमें काओ से हमें मिल्क मिलता है मिल्क और बटर यानी काओ से ये दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं दूसरा ऑप्शन भी यही कह रहा है हैंड से हमें मीट और एग मिलता है तीसरा ऑप्शन देखते हैं तीसरा ऑप्शन है गोट मिल्क एंड मीट ये भी बातें सही हैं गोट से हमें मिल्क और मीट भी मिलता है तो तीन ऑप्शन में हमें सेम ट्रेंड मिला चलिए देखते हैं चौथे में ये ट्रेंड मिलता है कि नहीं तो चौथा ऑप्शन है प्लांट से वेजिटेबल मिलता है बिल्कुल सही लेकिन बटर मिल्क नहीं हमें ये एनिमल से मिलता है ठीक है तो प्लांट से हमें वेजिटेबल तो मिलता है लेकिन बटर मिल्क नहीं मिलता है तो यही आंसर क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही हो गया ये क्या है इन चारों में से सबसे ऑड था तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन एंड आप सब ने देखा कि कैसे हमने क्लास सिक्स की साइंस वाली एन किताब से हमने कुछ लाइन्स उठाई और उन लाइन्स पे बेस्ड कुछ ऑप्शन क्वेश्चंस को हमने फॉर्म किया साथ ही साथ उनको सॉल्व किया तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे क्लास सिक्स से लेकर क्लास टेन तक उठाएंगे हर चैप्टर से और डिटेल में उनको अच्छे से फ्रेम करके कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन तैयार करेंगे वेरियस कॉम्पिटिशन्स लाइक हमारा बी हो गया हमारा एन हो गया रेलवे हो गया ग्रुप डी हो गया या सी टेट या यू पी टेट जहाँ भी जनरल साइंस आती है वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि इन्हें हम एन की लाइन से फ्रेम करेंगे सो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे दिस वॉज आर के साइनिंग ऑफ फ्रॉम द नॉलेज एक्सैन टीम थैंक्स फॉर वॉचिंग